മലയാളത്തിൽ ജെ ആർ എഫ് നേടുക എന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാലയളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റിന് നെറ്റിനും ജെ ആർ എഫിനും വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ചിട്ടയായി പഠിക്കുകയും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാതൃകയിൽ എഴുതിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ജെ ആർ എഫ് നേടാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ നെറ്റിന് പഠിക്കുവാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് മുതൽ നെറ്റ് വരെ സമഗ്ര മലയാളം മലയാള സാഹിത്യം അനുബന്ധങ്ങളും തുടങ്ങി ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഒട്ടേറെ തെറ്റുകളും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുള്ളൊരു ശരിയായ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ജെ ആർ എഫ് നേടാനുള്ളൊരു ശരിയായ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ് സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയും അത് വായിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിൽ തന്നെ നോട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ജെ ആർ എഫ് എന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ പൗരത്വ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വ്യാകരണ ഭാഷാശാസ്ത്ര സവിശേഷതകളൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളാണെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തം നിർവചനം അതിൻ്റെ പ്രധാന സൈദ്ധാന്തികത ആരൊക്കെ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തെ ജെ ആർ എഫ് നേടാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിവരണാത്മകമായി പഠിച്ച് സമയം കളയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കുകയും അതുവഴി നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും കഴിയും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സാഹിത്യ പ്രശ്നോത്തരി മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യ തവണ തന്നെ നെറ്റ് കിട്ടുകയും രണ്ടാം തവണ എക്സാമിന് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നിങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് നേടാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇന്ന് പുതിയ രീതി അനുസരിച്ച് സിലബസ് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പുതിയ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര മേഖലകളൊക്കെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുകയും ആ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവരണാത്മക രീതിയിലല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക എന്ന നിലയിൽ സിദ്ധാന്തം സിദ്ധാന്തമെന്ത് അതിൻ്റെ പ്രധാന സൈദ്ധാന്തിക താരൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ജെ ആർ എഫ് നേടാം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ നെറ്റും ജെ ആർ എഫും കിട്ടുക എന്നത് ഒരു ബാലികേറാമലയല്ല എന്നാൽ അത് ഇത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യവുമല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തവണ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോയ നെറ്റ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങും തന്നെ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ എങ്ങും തന്നെ എത്തിയിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ തവണ പഠിച്ചു പോയി എഴുതിയിട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പേപ്പറാണ് സെക്കൻഡ് പേപ്പറിന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം എം ഇ സിലബസ് തറവാക്കുക എം ഇ സിലബസിൽ എം ഇയിൽ നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടു അത് ഇതിൽ വരും എം ഇ അന്നിട്ടില്ലേലും പിന്നീട് എം ഇ സിലബസിലുള്ളത് ക്ലി തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ബേസിക്സ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഹിസ്റ്ററി തറവായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ബുക്സ് എം ഇക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് പിന്നെ എഡ്വേർഡ് ആൽബേർട്ട്സ് വായിക്കാം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ തിയറി തിയറിക്ക് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സ് തിയറി പീറ്റർ ബാരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രമോദ് കെ നായൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ തിയറി അതും കുറേ കൂടി സിമ്പിളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ ഇത് മൂന്നാണ് ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ തിയറി പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ കൂടുതൽ
പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാക്സിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടോ എന്നതിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുമ്പം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രൈക്കായിട്ട് കിടക്കും ഓർമ്മ നിൽക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഇപ്പം നെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ച് ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ട കോംപ്രിഹെൻഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ തോട്ട് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയും കൂടി നോക്കുക നെറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നെറ്റെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും താങ്ക് യു നമസ്കാരം യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് പരീക്ഷയിൽ എക്കണോമിക്സ് ഏത് വിധത്തിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന സ്ട്രാറ്റജി അതിൽ എനിക്ക് വർക്കായി എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷയാണ് നെറ്റ് പരീക്ഷ പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടൂവും അടങ്ങുന്ന പരീക്ഷ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നേടിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കുന്നവർ നേടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് വർക്കായി എന്ന് തോന്നുന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക അതായത് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്ര മാസം ആണ് ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് വ്യക്തമായ യു ജി സി നെറ്റിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക നമ്മുടെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി എത്ര മാസമുണ്ട് എന്ന ചിട്ടയായ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വീക്കിലി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക അതായത് ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു തീർക്കും കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ആ വീക്കിലി പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇത്ര ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് തീർക്കും എന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ചിലർക്ക് ചില സബ്ജക്റ്റ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുക ആണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സിലബസ് ഫുൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ നയമാണ് നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകണം അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും മാത്രം നോക്കി പോകുന്ന രീതി ഒരിക്കലും വർക്കാവില്ല അതിലുപരി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു ചെറിയ മിനി റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് പാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനൊപ്പം തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി ചെയ്ത് ശീലിക്കുക കാരണം എം സി ക്യു മോഡ് മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്ത ഒരു പരിചയ സമ്പന്നത തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാം ഹാളിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടൂവും വളരെ തുല്യ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പേപ്പർ വൺ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ജെ ആർ എഫിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നിരവധി മെറ്റീരിയലുകൾ മെറ്റീരിയലുകൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യത കൂടി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം റിവിഷനാണ് കാരണം ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതും നോട്ടാക്കി വെച്ചാൽ പരീക്ഷ സമയത്ത് റിവിഷൻ ടൈമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആകട്ടെ കാരണം എ ടു ഇസ്റ്റ് സിലബസ് ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാനുള്ള സമയം പരീക്ഷയുടെ തലേ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നന്നായി റിവൈസ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഓൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കില്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ഈ പരീക്ഷ വിജയിക്കുവാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീൻസ് എത്രത്തോളം തീവ്രതയിൽ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷ നേടിയെടുക
ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായി ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്ന് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മേഖലകൾ ഈ മേഖല ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കവ സിലബസിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം കവറായി പോകും അപ്പോൾ ഈ മേഖല കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് എക്സാമിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ പേപ്പറിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജനറൽ പേപ്പറിനകത്ത് പല ആളുകളും ക്വാളിഫയിങ് മാർക്ക് നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ സമീപിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫയിങ് മാർക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്കിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് ചോദ്യം ശരിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ജെ ആർ എഫിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സഹായകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ മൊത്തം സിലബസ് പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജനറൽ പേപ്പർ നോക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ അതിനകത്ത് കവറായി പോകണം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിരന്തരമായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സാം ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കതിനകത്ത് ആ മൊത്തം എക്സാമിനകത്തും ഒരു എൺപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് സ്വതവെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൺപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തലവത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അത് അറിയില്ല എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വിട്ട് കളയുക അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഇരുന്ന സമയം കളയരുത് നിങ്ങളുടെ നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ആ എക്സാം ഹോളിൽ ചെയ്തു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റായ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നെറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്യധ്വാനം ചെലുത്തി നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെയും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഈ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കരുത് കാരണം ഈ നെറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നെറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത നെറ്റിൽ അത് പ്രതി പ്രതിഫലിക്കും കാരണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് മാത്രം കിട്ടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ കൂടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ ഫോർഡ് നെറ്റ് പാസ് ആകുന്ന സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ശ്രമം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് മന്ത്രിക്കസേര കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേര കിടിയാ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല